சார் குறைவாரு சார் வாங்க வேணாம் வாங்க எப்படி வாங்க மேடம் கொஞ்சம் <laughs> 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 வணக்கம் என் பேர் கிருஷ்ணசாமி முக்கியமாக ஃப்ரெண்ட்ஸு என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ் தலைவி பற்றி வந்து மார்புக விழிப்புணர்வுக்காக கொண்டாங்க விழிப்புணர்வு என்ன விஷயம்னா ஒரு நோய் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படின்னா ஒரு பிரபலம் சொன்னால் நல்லா கேட்பாங்க அதாவது திருப்பி 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 இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பல சேனலில் பல பேர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தால் தான் என்றைக்கோ யாரோட தண்ணில் மாட்டோம் கண்டிப்பாக அவங்க அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன அதில் ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்தால் கூட போய் பார்த்து செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா டக்குன்னு ஒருத்தர் சொன்னோன்னு யாருமே மாறிக்க முடியாது இல்லை நம்ம நமக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ அப்போ நிறைய பேர்கள் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போனால் தான் முடியும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவங்க என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் நடத்தி கூட சம்பாதிக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விழிப்புணர்வுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தில் வந்து பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய மிகப்பெரிய ஒரு ஆசை இன்னும் இந்த விழிப்புணர்வு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பெண்கள் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு ஆண் பெண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நாலு அஞ்சு ஆண்களுக்கு அது அப்பாவாக இருக்கலாம் தாத்தாவாக இருக்கலாம் குழந்தையாக இருக்கலாம் உடம்பு முடியாமல் இருந்தால் கூட ஒரு லேடியால் பார்க்க முடியும் பட் ஒரு லேடி ஒரு வீட்டில் உடம்பு முடியாமல் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு பத்து ஆண்கள் சுற்றி இருந்தால் கூட அவங்க பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்க ஆரோக்கியத்துக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கைவிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபேன்சி என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் பெருமையுடன் வழங்கும் தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய அழகி போட்டி மிஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மிஸ்டர் கிராண்ட் பியூட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பில் நடக்கு நடக்கிறது இதுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் வருக வரை வரவேற்கிறோம் இப்போ என்னென்னா தேடிச்சோறு நிதம் நின்று பல சின்னம் சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் நுகம் என்று பிற வாட பல செயல்கள் செய்து நிறை கூடி கிழப்பருவம் எழுதி கொடும் கூர்த்துக்கிறேன் என பின்மாயும் சில வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீவே என்று நினைத்தாயோன்னு பாரதி சொல்கிறான் இந்த மனித பிரிவு வந்து ஒரு மகத்தான பிரிவி இந்த பிரிவை எடுத்துகிட்டு நாம் அறியத்தக்க செயல்களை செய்யணும் அப்படி செய்யும்போது நம்ம வாழ்க்கை வந்து நல்ல பிரகாசமாக பழிச்சிடும் இதில் பெண்கள் வந்து வீட்டில் எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க முன்னாடி வீட்டில் மட்டும்தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வெளி உலகத்துலேயும் வந்து எல்லா வேலையும் ஈக்குவலாக ஆண்களுக்கு என்னையாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால் இவங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியாகவும் மனல் ரீதியாகவும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து தன்னை வந்து மேன்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காகவும் தன்னுடைய அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்காகவும் சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு இந்த காலகட்டங்களில் அப்படி செய்யும்பொழுது இந்த அழகுத்தனமான விஷயங்கள் நம்ம செய்ய செய்ய என்ன மனம் வந்து எழுச்சி மகிழ்ச்சி அடையும் ஆனால் இதை வந்து பெண்கள் வந்து கவனிக்கிறதே இல்லை இது அழகுக்கு மட்டுமான விஷயம் கிடையாது பெண்களுடைய உடல் ரீதியாகவும் சில பிரச்சனைகளை வந்து இன்றைக்கி அனு அனுபவிக்கிறாங்க மன ரீதியான மனச்சோர்களையும் அடைகிறாங்க இதெல்லாம் அவங்க கேர் பண்ணி தெளிவாக செய்ய ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த மார்பக புற்றுநோய் அப்புறம் கருப்பு வாய் புற்றுநோய் பல விஷயங்கள்லாம் வந்து இப்போ பெண்களுக்கு அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதிலேருந்து அவங்க தங்களை தவிர்த்துக்கலாம் அதனால் பெண்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை உடல் ரீதியாகவும் கேர் பண்ணி எல்லா விஷயங்களும் செய்யணுன்றதுக்காக தான் இந்த இனாகரேஷன் வந்து இவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது தமிழ்நாட்டில் ஒரு அஞ்சு இடங்களில் செஞ்சுட்ருக்காங்க செய்ய போகிறாங்க அதாவது சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை பாண்டிச்சேரி நாகர்கோவில் இந்த அஞ்சு நகரங்களில் இந்த இனாகரேஷன் வந்து ஆரம்பித்து இந்த பேஷண்ட் ஷோ நடத்திட்டு அப்புறம் சென்னையில் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு அவார்ட் பண் தர்றதுக்காக இந்த லோகோ வந்து இன்றைக்கி இனாகரேஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணோம் இதுதான் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் நமஸ்தே நமஸ்கார் என் பேர் சுரேஷ் பிள்ளை ஒரு தனியார் கம்பெனி லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனியில் சிஇஓவாக வேலை செய்கிற ஸோ என்னை இங்கே இன்வைட் பண்ண தி ஆர்கனைசர்ஸ் ஆஃப் கிராண்ட் சிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் கிராண்ட் சிஓடைய இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தி இனாகரேஷன் ஆஃப் தீஸ் கம்பெனி ஓகேங்களா அண்ட் ப்ரிங்கிங் அவேர்னஸ் டு த பீப்புள் இந்த அவேர்னஸ் என்றது ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடி வந்து ஒரு லேடிஸ் கிட்டே வந்து அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா அந்த அவேர்னஸ் தன்னால் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ப்ளஸ் 
இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் வில் பிரிங் மச் மோர் அவேர்னஸ் டு த பீப்புள் இதில் ஒரு சின்ன கதை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிகாகோ ஏர்போர்ட்டில் நைட் ரெண்டு மணிக்கு இறங்குறேன் நானும் என்னுடைய கலீக் இறங்குறோம் அந்த கலீகி பின்னாடி நான் நிற்கிறேன் அவர் வந்து இமிகிரேஷனுக்காக உள்ள போகிறார் உள்ள போய் பேசிட்டு இருக்கார் நார்மலாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் மூணு நிமிஷம் ஆகும் நைட் ரெண்டு மணிக்கு ஸோ நானும் நிற்கிறேன் நிற்கிறேன் என் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க அவர் மட்டும் அங்கே நின்றுட்டே இருக்கார் பேசிகிட்டே இருக்கார் என்னடா அவர் வந்து இமிகிரேஷன் பண்ணாமல் திருப்பி இந்தியாவுக்கு நம்மளை அமைச்சிருவாங்களோன்னு பயம் இருந்தது பேசிகிட்டே இருந்தார் பேசி முடிச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அவர் தாண்டி போனார் தாண்டி போனது நான் போனேன் நான் போனோடனே என்னுடைய பாஸ்போர்ட் என்னுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தேன் கொடுத்தவொடனே நான் அவருடைய கலீக்னு சொன்னேன் ஒன் செகண்டில் கோன்னு சொல்லிட்டார் என்னடா என்ன மட்டும் ஒன் செகண்டில் கோன்னு சொல்லிட்டார் நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரே நிமிஷத்தில் அமைச்சிட்டார் உன்னை மட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசினான் அதுக்கு அந்த கலீக் சொன்னார் என்னுடைய கலீக் சொன்னார் அந்த அமெரிக்கன் நார்மலாக இந்த இமிகிரேஷனில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தோன்னா சார் மாதிரி இருப்பாங்க சாரோடு இன்னும் ஜாஸ்தி இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கும் நைட் நம்மளை வந்து முறைச்சி பார்ப்பாங்க அப்படி என்ன உங்களை கேள்வி கேட்டாங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் ஒரு கேள்வி கேக் நான் கேள்வி கேட்குறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லு அது சொன்னேன்னா இம்மிடியட்டாக கொடுத்துறேன் அவர் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா ஏ இண்டியன் உமன் இண்டியன் உமன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குண்டாக இருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்கள் சிகாகா ஏர்போர்ட்டில் நைட் ரெண்டு மணிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது நமக்கு என்ன பதில் சொல்ல தோணும் இது வந்து நிஜமான கேள்வியா இல்லை அவர் சும்மா கேட்குறாரான்னு தோணும் அவர் அந்த ஒரு கேள்வி அந்த ஒரே செகண்டில் என்னுடைய கலீக் பதில் சொன்னார் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பெண்கள் தங்களை பார்த்துக்கிறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலியை பார்க்குறாங்க அதனால் தங்களை அவங்கனால ஒரு இமிகிரேஷன் ஆபீசர் வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் அவரை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி எனக்கு தோணணும்னு தெரியல நான் கேட்டேன் கேட்டபடி நீங்கள் சொன்ன பதில் ரொம்ப ஆணித்தரமாக இருக்குது இந்தியாவோட இன்னைக்கு அவேர்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு அது ஒரு சின்ன பதில் அவரை ரொம்ப மெய்சிலிருக்க வச்சுருந்தது அது ஏன் இங்கே சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன கேள்வியாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஞானம் ஒரு மக்களுக்கு கொண்டு வந்ததுனா கண்டிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் வெற்றி அடையும் என்னுடைய விஷயஸ் டு எவ்ரி ஒன்